விளக்கப்பொறி இந்த விளக்கப்பொறியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் தான் இப்போ விலைக்கு புரியுன்றது வந்து எல்லா விவசாயிகளுக்கும் தெரியும் தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட் தான் இதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஒரு கன்வீனியண்டாக எல்லா விவசாயிக்கும் கடைக்கூடிய விவசாயிக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற கான்செப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம இந்த விலக்கு பொறியை கொடுக்குறதோட முக்கிய நோக்கமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு விவசாயியும் தான் வயலில் நான் வீட்டில் எந்தளவுக்கு ஒரு மாடு முக்கியமோ அந்தளவுக்கு ஒரு விலக்கு பொறி கண்டிப்பான முக் முக்கியமான ஒரு பொருள் சரிங்களா இந்த விளக்கு பொறியில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்குது ஏன் இதை நம்ம தயாரித்தோம் அப்படின்றத பற்றி நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு விவசாயி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூச்சிக்கள் அது தாக்குறதுக்காக நிறைய ரசாயன உரங்களையும் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி முன்னோர்கள் எப்படி பண்ணாங்க ரசாயன உரங்கள் இல்லாமல் விவசாயம் எப்படி பண்ணாங்க அதுதான் என் நம்மளோட கேள்வி இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ராசஸ் சர்க்கிள் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு பூச்சி அதை தா பூச்சி தாக்குதலுக்கு தான் மெயினாக ரசாயனத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு பூச்சி தாக்குதல் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பூச்சியோட சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை முட்டையிலேருந்து புழு புழுலேருந்து கூட்டுப்புழு கூட்டுப்புழுலேருந்து தாழ்ப்பூச்சி வரும் இது மொத்த சர்க்கிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாள் இந்த நாற்பது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல விவசாயிகளோட வாழ்வாதாரத்தையே கேள்விக்குறியாக்கிடுது சரி ஓகே இந்த பூச்சிகளை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் செயற்கை உரங்கள் இல்லாமல் நம்ம இந்த பூச்சிகளை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பண்டைய காலத்தில் முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்த்திகை மூட்டம் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கார்த்திகை மூட்டம் என்னென்னா அந்த டைமில் வந்து நம்ம வயலை சுற்றி ஒரு மாலை நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேஸ்ட்டான பொருளை போட்டு எரிப்பாங்க அந்த எரிக்கிற அந்த தீயில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க பூச்சிகள் எல்லாமே கவர்ந்து எடுத்து எரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் தீமை செய்யும் பூச்சிகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த முறைகள் எல்லாமே மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்த டெக்னாலஜி தான் விளக்கு பொறி இந்த விளக்கு பொறியில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது இந்த விளக்கு பொறியை டெமோவாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த லைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஆன் பண்ணோம்னா மாலை நேரத்தில் ஆன் பண்ணணும் சார் ஒரு அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே ஆன் பண்ணணும் ஒரு முறை ஆன் பண்ணிங்கன்னா நாலு மணி நேரம் ஒர்க் ஆகும் இந்த நாலு மணி நேரம் ஏன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தீமை செய்யும் பூச்சிகள் மாலை நேரத்தில் நம்ம வயலை தாக்கணும் அந்த வாயில் மாலை நேரத்தில் வயலை தாக்கும் போது அந்த பூச்சிகளை வந்து இந்த விள விளக்கு பொறியில் இருக்க லைட் வந்து கவர்ந்து எழுக்கும் அப்படி கவர்ந்து எழுத்து நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த வெ பூச்சிகளையும் நம்ம ஈஸியாக அழி அழிச்சிடலாம் அப்படி தீமை செய்யும் பூச்சிகள் அழிக்கும் போது நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் வந்து பெருக்கத்தால் விளைச்சலில் இருக்க அனைத்து விதமான செலவுகளும் குறையும் இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த விளக்கு பொறியை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பயன்படுத்தணுன்ற முறையை சொல்கிறேன் நான் பாருங்கள் இந்த விளக்கு பொறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து பேசிக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த விளக்கு பொறி ஆன் பண்ணிடணும் இந்த விளக்கு பொறி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரடி கேப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கணும் இந்த பாத்திரம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விளக்கு பொறியில் வர பூச்சிகள் கவர்ந்திருக்க பூச்சிகளை இதில் தான் பிடிக்க போகிறோம் எந்த ஒரு செயற்கையும் முறையும் இதில் தேவையில்லை ஈவினிங் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே ஆன் பண்ணுறோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஒர்க் ஆகும் நாலு மணி நேரம் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும் அடுத்த நாள் இதே டின்டர்வலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிக்கும் ஆறு மணிக்கு ஆனாய் பத்து மணிக்கு கட் ஆஃப் ஆகிடும் மூன்றாவது நாள் ஆறு மணிக்கு ஆனாய் பத்து மணிக்கு ஆஃப் ஆஃப் ஆகிடும் இது மூணு நாள் இன்டர்வல் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கணும் நம்ம ஏன் சார்ஜபிள் டைப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலங்கள்லேயும் பனிக்காலங்கள்லேயும் ஈஸியான முறையில் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த எஃபிஷியன்ஸி எதுவும் குறையாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று இந்த லைட்டை ஆன் பண்ணிட்டோம் இந்த ஆன் பண்ணிட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பூச்சிகளும் கவர்ந்து இருக்கப்படும் கவர்ந்து எடுத்து இந்த தட்டை நோக்கி வரும்போது இந்த தட்டில் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து ஒரு பத்துலேருந்து இருபது எம்எல் வேஸ்ட் ஆயில் போட்டுக்கணும் ஆயில் வந்து என்ன என்ன என்னா இருக்கலாம் மண்ணெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் கெரோசின் இல்லை நம்ம பைக் ஆயில் வேஸ்ட் ஆயில் எந்த என்ன ஒன்றா போட்டுக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வர பூச்சிகளை அதில் ஒரு பசப்பசுப்பு தன்மை இருக்கணும் அதை ஒட்டுறதுக்காக தான் இந்த லைட்டை நோக்கி வர பூச்சிகள் எல்லாமே கீழே அட்ராக்ட் ஆகும் அட்ராக்ட் ஆகிட்டு விழுந்துடும் அந்த எண்ணெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரவழ்ப்பு தண்ணியில் ஒட்டிக்கும்
ஸோ இதனால் தாக்கங்கள் குறையிறதால் நீங்கள் அதுக்கான செலவுகளும் குறைச்சிக்கலாம் இதுதான் இதனோட முக்கியமான குறிக்கோள் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விளக்கு புரிய நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சார்ஜபிள் டைப்பில் கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியான விலையில் தமிழகம் முழுவதும் கொரியர் மூலமாக கொடுக்குறோம் தேவைப்படுவோம் இந்த என்னோடய நம்பர் கான்டெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொரியர் மூலமாக எல்லாத்தையுமே நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைப்போம் இந்த விளக்கு புரிய தேவைப்படுவோர்கள் க்ரீன் இனோவிக்ஸ் பாலாஜி என்னோடய தொடர்பு எண் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று ஆறு ஐந்து ஏழு ஏழு ரெண்டு இது என்னோடய தொடர்பு எண் இதை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எஸ்டி கொரியர் மூலமாக அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து விதமான கொரியர் அனுப்புவோம் இந்த விளக்கு பொறிய எந்தெந்த தோட்டத்தெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் வேர்க்கடலை காய்கறி பயிர்கள் அது மட்டும் இல்லை எண்ணெய் வீத்து பயிர்கள் குறிப்பாக மலர் மலர் தோட்டங்கள் இப்போ அனைத்து விதமான பயிர்களையும் பயன்படுத்தலாம் இதில் வந்து குறிப்பிட்ட டைம் ஆறுலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஆண்டில் இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அனைத்து விதமான தீமை செய்யும் பூச்சிகளையும் இது கவர்ந்து எழ